ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പഞ്ചർ കിട്ടി സൈക്കിളിന് അപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ പഞ്ചറൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ട്യൂബൊക്കെ കേട് വന്നിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം ട്യൂബ് ഇവിടെ എവിടെ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ അല്ല ഇവിടെ ഒരു സാധനം അവൈലബിൾ അല്ല അതെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ പഴയ ടൈപ്പ് ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ട്യൂബാണ് അതിൽ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് പുതിയ ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ഹായ് 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 ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ നമസ്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മൂവീസ് കാണാറുണ്ട് ഹിന്ദി മൂവീസ് ഒരുപാട് കണ്ട് കണ്ട് നമസ്തെ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ ബാഗെല്ലാം വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മർസബിത്ത് സിറ്റിയും പ്ലേസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നെ എസ്കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറിൽ അവർ ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ കാറിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോകും ഞാൻ ബാക്കിൽ സൈക്കിളിൽ പോകും അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സൈക്കിളും കാറൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ വന്നേക്കാണ് അവിടെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടന്നു പോവാണ് എല്ലാരും പാടാണ് കേട്ടോ മറ്റേ ചാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്തിയപ്പോയിൽ മാത്രല്ല കെനിയിലും ചാട്ടുണ്ട് ആൾ ഫുൾ ടൈം ചാട്ടും ഇങ്ങനെ ചർച്ചുകൊണ്ടാ നടക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ട് ഒരു ഭാഗമുള്ള മുട്ടക്കുന്നൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഫുള്ള് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ആ ഒരു വ്യൂവും അതേപോലെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വില്ലേജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളൊക്കെ കാണാം ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഒരു കൊക്ക പോലെയാണ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ആ വ്യൂ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ അവരോട് എത്തി എവിടെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്കൊരു വെള്ളമാണ് ആ കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് വെള്ളവും അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നൈസ് ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പനി അടിച്ച് വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് അവരെടുത്ത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കാറിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു കാരണം വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ കുറെ സമയം എടുക്കും അതായത് സൈക്കിൾ സ്ലോ സ്ലോ ആയിരിക്കും പറ്റുക കാറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വണ്ടി പുറകിൽ എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങിയാണുള്ളത് നല്ല ആ ഒരു അറ്റമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീടും സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡൊക്കെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വന്നേക്കുവാണ് കേട്ടോ ഹായ് ഇത് അവർ നോക്കി കുമ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അരുണിമ കുമ എന്നാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് അവരിങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അരിന്ന് കാണാൻ ഭയങ്കര രസം ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ഫുള്ള് വെജിറ്റബിൾസ് ഹായ് ഗുഡ് എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചപ്പലാണ് ഫുൾ കളർഫുൾ ചപ്പൽസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ കുറെ ടൈപ്പ് പയർ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മക്രോണി പിന്നെ വേറെന്താ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് കേട്ടോ വാങ്ങുന്നേ 
ഈ കാണുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ ഒരു കച്ചറ കൂട്ടിയിട്ട പോലെ തോന്നി ചോദിച്ചപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഞാനിത് ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഉഗാലിയും പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഇലയും കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ആളുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇവിടെ മുകളിലും താഴെ കയറിയ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെയാണ് ഞാനും കിടക്കുന്നത് താങ്ക് യു അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇനി ഇഞ്ചേറ കഴിച്ച് മടുത്തും എടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉഗാലി കഴിച്ച് മടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാവും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം ഉഗാലി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവിടുന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സാധനമുണ്ട് മണ്ടാസി മണ്ടാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് എന്താ പറയാ ബ്രെഡൊക്കെ പോലെ ഒരു ഐറ്റം കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ കഴിക്കാൻ ചപ്പാത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചപ്പാത്തി ദിസ് വൺ മീറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു മീറ്റാണ് എന്തായാലും ചപ്പാത്തിയും മീറ്റും ദേ ഇതും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആളെ ഓൾറെഡി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന അഞ്ചേറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലൈക്ക് മെയ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓക്കെ മുട്ടയും ഷുഗറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് പാൻകേക്ക് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ മീറ്റെല്ലാം കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇഞ്ചേറയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇഞ്ചേറ അല്ല അഞ്ചേറയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചേറ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇത് ആൾ കഴിക്കും ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ എവിടെ മണ്ടാസ് മണ്ടാസ മണ്ടാസി മണ്ടാസിയും പിന്നെ സമൂസയാണ് ഉള്ളത് സമൂസ മീറ്റിന്റെ സമൂസയാണ് ഇറ്റ്സ് ബീഫ് ബീഫ് ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ ബീഫ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഹൗ മച്ച് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ പ്രൈസ് വൺ ഇസ് ഫോർട്ടി ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഇസ് ട്വന്റി ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഇരുപത് ഷില്ലിങ്ങും ഇത് നാൽപ്പത് ഷില്ലിങ്ങും ആണ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മീറ്റ് ആണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നാൽപ്പത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നൈസ് ഫുഡ് അടിപൊളി ഫുഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മീറ്റൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്യും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാനും ആളുടെ കാറിലാണ് ഉള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല ആൾ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിയാലോയിൽ ആൾക്ക് എന്തോ ഒരു ജോലി ആവശ്യമായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ വണ്ടി കയറ്റി ഇതാണ് കണ്ട പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധികം ആളുകൾ എന്ന് കാണില്ല വില്ലേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഒരു അമ്പത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ വില്ലേജസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോഴും ഒരുപാട് വില്ലേജസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ പറഞ്ഞു ഐസോള എന്താ ഐസോള ആ സ്പെല്ലിങ് അതാണ് പക്ഷെ സിയാലോ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഇവരല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സിയാലോ എന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിയാലോയിലേക്കാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം പോകുന്ന വഴിക്ക് ആളുകളെ കൊന്നു കളയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്കൊന്നും അറിയണ്ട അവര് കൊന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കളിക്കും സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കാരണം അത് അപ്പാണ് ഫുള്ള് കയറ്റം 
കാണുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി ഇനി ഇറക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇറക്കം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഇറങ്ങി പോകാൻ അത് വല്ലാത്ത ഫീലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചൂട് കൂടുതലാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും രസം കുറവാണ് കേട്ടോ ആ വില്ലേജ് ഓക്കെ ആ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് വില്ലേജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പൊണ്ണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതോ ഒരു വില്ലേജിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒടുക്കത്തെ വെയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ നോക്കിയേ ട്രൈബ്സ് റന്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ട്രൈബ്സിലെ ആളുകളാണ് അവരുടെ മുടിയെല്ലാം കാണാൻ മുടിയില്ല അവർക്ക് മുടിയില്ല തലയിലൊരു തൊപ്പി പോലെ ഭയങ്കര മുത്ത് പിടിപ്പിച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു ഇതാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് വലിയ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അവരെ കണക്കണ്ട അവർ വീട് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പല സ്ഥലത്തും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു മാലയൊക്കെ അവർക്ക് അവരെനിക്ക് ഇടിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോദിക്കോ <laughs> 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 ഇവര് മുടി വളർത്തില്ല കേട്ടോ അവരുടെ ആ ഒരു ട്രൈബിൽ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവര് ഇങ്ങനെ ഈ തൊപ്പി പോലെ ഭംഗിയുള്ള ഈ ഒരു സാധനം വന്നു എന്നിട്ട് അവര് മുടി വളർത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നു വെച്ച് കൊറേ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടോ എന്തു രസം ആ ഒരു തലേന്നുള്ള സാധനം ചെവിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവര് അങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി സാധനം എന്ത് രസം എന്ന് പറയാ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിട്ടോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രൈബിൽ ആളുകളുടെ ഈ ഒരു സാധനമാണ് അടിപൊളി പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ടോ ആ മാനാണ് മാന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വഴി മൊത്തം ഇവിടെ ഫുള്ള് കാടാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് പോലെ മാനെല്ലാം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഓടി ഓടി പോകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ട് ഇത്ര നേരം റോട്ടിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറെ ഹയന ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു അതായത് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് പട്ടിയാണ് എന്നാണ് ഡോഗ്സ് ആണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഡോഗ്സിനെ പൊതുവെ കാണാറുമില്ല ഇതുവഴി അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതിരുന്നതാണ് ഹയനയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇവർ അത് ഹയനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയുണ്ടോ മൊത്തം കാടാണ് കുറെ ഡിസ്റ്റൻസിന് വൺ വൺ വീടുകളോ വെള്ളമോ ഒന്നുമില്ല ആൾത്താമസം ഒന്നുമില്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡെസേർട്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട് ഹയനയും പിന്നെ മാനുണ്ട് ജിറാഫുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കാണാം വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണ് കെനിയ പൊതുവെ ഇത് നോക്കിയ ക്യാമൽസ് വരി വരിയായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ട്രൈബ്സിലെ ആളുകളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ക്യാമൽസ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ടൈപ്പ് കാറ്റിൽസ് ഉണ്ട് എന്താ പശുക്കൾ പിന്നെ ആട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെ പാല് വിറ്റും അതിൻ്റെ മാംസം കഴിച്ചുമാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ട്രൈബ്സും അതെ കേട്ടോ നോക്ക് അങ്ങ് അറ്റത്തുനിന്ന് വരി വരിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേറെ ട്രൈബിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് അവരുടെ ചെവിയിലൊക്കെ കമ്മലിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ആണുങ്ങളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വളയെല്ലാം ധരിച്ചാണ് അവര് ഇത് നോക്കി എന്തോരം ക്യാമൽസ് ആണെന്നോ അയ്യോ ഇത്ര അധികം ക്യാമൽസിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നേ അവരിതേ കണ്ടോ റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ഞാനിത് സിയാലോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരാൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാറിലുണ്ടായി അപ്പോൾ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ സൺ ഗ്ലാസ് മിസ്സിങ് ആണ് ഞാൻ ഫുള്ള് തിരഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ആൾ എടുത്തോണ്ട് പോയതാണ് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത ആൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമ്പൂരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
ഓക്കെ സബ്ബുറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബ് ആണ് ട്രൈബിലെ ആളുകൾ നല്ല ആളുകളല്ല എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ കുറെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ പാവം തോന്നിയിട്ടാണ് ആൾ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ എൻ്റെ സൺ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ആൾ പോയത് അത് സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ആണ് നോർമൽ സൺ ഗ്ലാസ് അല്ല അപ്പം സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൊടി അടിക്കുന്നു എല്ലായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല സൺ ഗ്ലാസ് ഇനി നൈറോബിയിൽ നിന്ന് വല്ലതും വാങ്ങി കിട്ടുമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല നോക്കി നോക്കണം എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല വിഷമമുണ്ട് കാരണം നല്ല സാധനമായിരുന്നു ഡക്കാത്തിലും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇനി നോക്കി നോക്കാം പോകാൻ നോക്ക് വൈ ദ പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ സംബൂറു they took everything yeah. yeah they are not good people the yesterday i told you don't pass yeah <laughs> do you remember yes i remember yes i told you yesterday don't pass there yeah and edthu parnayirunnu cycle lo otteki povanengi cycle epad avaru kondu vannallu ippo vandil vannond sunglass maatre poyullu enikku nalla vishayam undu ennala ende sunglass okay bye thank you thank you sir see you see much majore bye bye ഞാനിവിടെ കോള് വാങ്ങാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാട്ടോ രാത്രിയാവുമ്പോ തണുപ്പാവുന്ന പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് രാത്രിയാവുമ്പോ ഇരുപതാവുന്ന് പറഞ്ഞേ ഓ നല്ല ചൂട് ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ള ചവിട്ടി നീങ്ങളോ എന്നാ സൺ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് കണ്ണിലോട്ടടിയ വെയില് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വഴിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ള ചെറിയ കയറ്റം ചെറിയ ഇറക്കൊക്കെയാണ് പക്ഷെ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ള ഭയങ്കര കാറ്റാ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിള് നീങ്ങൂല ഇറക്കുവായാലും കയറ്റുവായാലും സാധനം മുന്നിലോട്ട് പോവൂല സൈഡിലേക്ക് വലിയും ഞാൻ ആക്ച്വലി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കാരണം ഒടുക്കത്ത കാറ്റാണ് കാറ്റ് കാരണം ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ സ്ഥലം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തൊട്ടാപ്പറേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ എന്തോ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ചോദിക്ക് ഇവിടെ സേഫല്ല പറക്കുവാണ് കേട്ടോ നല്ല കാറ്റാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോലീസുകാരനോട് സംസാരിച്ച് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലോഗ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് അവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് ആകെ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക കൂടാറാളെ കൂടാറാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെ അതെ ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഒരു സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻ്റ് അടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ലേഡി പോലീസാണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ ആളെ എവിടെ പോയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇതുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇവിടെ റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊതുകിൻ്റെ വലയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൊതുക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റും മാറ്റൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റും മാറ്റൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അവർ ഫുഡ് കൊടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് പോർക്കാണ് പോർക്കും 
പിന്നെ സ്പിനാച്ചു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനം പിന്നെ ഉഗാലി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് അവർ ഫുഡ് തന്നു എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാത്റൂമും കുളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷമായി നല്ല ആളുകളാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസുകാരെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടുമുട്ടും നോക്കി ഓൾറെഡി കുറേ പേരായിട്ട് കണ്ണുമുട്ടി എന്തായാലും ഇന്ന് സേഫായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ എനിക്ക് ദിവസമൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പും ഉള്ളിൽ ചൂടുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ളിൽ വെന്റിലേഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈ